Magandang araw po sa lahat ng mga magulang. Shout out po sa mga nanonood, sa mga nauna kong mga tutorial videos, sa mga taga Luzon, Visayas, Mindanao, at mga nasa iba't ibang bansa. Kung mga kaibigan at kapamilya, marami pong salamat sa inyong lahat. Sa mga taga Cebu, Mayong Adlaw sa Tanan, Udagang salamat sa inyong pagtanaw sa mga nauna na akong mga videos. Sa mga taga Sardin Leyte and Hall, dagang salamat sa inyong pagtanaw sa akong mga videos. Han mga taga Samar, ang mga Oropod at mga kasangkayan han akong asawa. Damo nga salamat, ha iyong atanan. Pasensya na po kung Tagalog ang salita na ginagamit ko sa aking mga tutorials. Nang sa ganun po ay maunawaan po ako ng lahat sa anumang dako ng Pilipinas. Sa video ito, ibabahagi ko po sa inyo ang kunti kong kaalaman kung paano ituturo ang konsepto ng multiplication sa mga bata. Nang sa ganun po ay magagamit nyo ito sa pagtuturo sa inyong mga anak. Kahit hindi po kayo mga guro by profession, itong mga tips na ibibigay ko sa inyo ay base sa aking karanasan na nakikita kong epektibo sa pagtuturo. So, unang tandaan, okay, dapat sa pagtuturo, mag-umpisa po tayo sa paggamit ng mga totoong bagay o halimbawa upang uh, madali itong maunawaan ng mga bata. Dahil kapag ang mga totoong bagay ang ating ginagamit, Uh, mas makarelate po sila dahil ito ay kanilang nakikita, nahahawakan, naamoy, naririnig, o nadadama. So, kaya mas madali silang makakonek nito. Okay. Sunod, dapat ipaunawa rin po natin sa mga bata ang kahalagahan ng pag-aaral ng multiplication upang mapadali ang pagkuha ng kabuoang bilang. Ipaintindi po natin sa kanila na araw-araw sa buhay natin ay gumagamit tayo ng multiplication sa pamamagitan ng pagbibilang ng pera, oras, sukat, dami, timbang, at marami pang iba. So, so kaya hanggang sa pagtanda natin ay ginagamit pa rin natin ito. So, ipaalala po natin sa mga anak natin na hindi pwedeng makadepende lang tayo sa cellphone at calculator sa pag-compute. Dahil alam natin, itong sagutan or sa pamagitan na ito, nagagamit ang ating isipan at kakayahan. Okay, so sa unang tip na ibibigay ko po sa inyo ay ang paggamit ng totoong bagay bilang halimbawa. So sa aking halimbawa, binigyan ko ng tagdadalawang chocolates ang aking anim na mga kaibigan. So, ilan lahat na chocolates ang naipimamimigay ko. So, dito, mayroon akong halimbawa ng chocolate na pinapakita. So, for clarification purpose, I'm not endorsing a product. So, this is intended for educational purpose only. So, hindi po ako napupromote ng brand ng chocolate. Ito lang po ay uh, ginagamit ko bilang halimbawa sa pagtuturo eh, dahil yan lang po ang available sa amin dito so balikan po natin ang ating halimbawa mayroon akong anim na kaibigan so nilagyan ko po yan ng numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 so bawat kaibigan binigyan ko po ng tag na dalawang chocolates so paano natin ito gagamitin sa konsepto ng multiplication so una Gagawan po natin siya ng repeated addition. Susunod ay ang um, paglapat ng multiplication sentence. Pero, bago po yan, alamin muna natin ang parts, three parts of multiplication. So, sa multiplication, merong three parts. Ito ay tinatawag na multiplicand, multiplier, at product. So, ang multiplikan po, yan ang kabuang bilang o laman ng bawat grupo o numero na inuulit or inuulit. 
Ang multiplier naman po ang pangalawa, yan ang nagsasabi kung ilang beses uulitin ang multiplikan sa pag-add. Ang pangatlo naman po ay tinatawag na product. So, ito yung tawag sa sagot. Okay, so balik tayo doon sa ating halimbawa kanina. So, tigda dalawang chocolates sa anim na mga kaibigan. So, sa ating repeated addition, dahil tagdadalawa sila at anim, so ang gagawin natin, ito yung repeated addition natin, 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 at saka plus 2. So, ito po ang ating magiging repeated addition. So, ngayon, yung repeated addition natin, ilalapat natin or gawa natin ng multiplication sentence. So, sa sinabi ko po kanina, ang multiplicand, ito yung magsasabi kong, or ito yung numero na kung saan inuulit-ulit. So, sa halimbawa po natin, ang numero dyan na inulit-ulit ay ang, or ang common sa lahat ay ang number 2. Kaya, siya yung ating multiplicand. At ang ating multiplier naman, yun yung nagsasabi kung ilang beses siya inuulit-ulit. So, dito, bibilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 siya na beses, kaya 2 times 6, or ang multiplier natin ay 6. Ngayon, para makuha natin ang kabuuan, kung hindi pa marunong magbilang ang bata, pwede natin magamit ito, bibilangin lahat. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, kaya ang ating product ay 12. So, sa multiplication, kung mapapansin nyo, may mga symbols po na ginagamit. So, may symbol sa gitna ng multiplicand at multiplier na letter X. Ang tawag po dyan ay multiplication sign. Pagkatapos naman po ng multiplier, bago mag-product, mayroong symbol dito. Ang tawag po dyan ay equal sign. One, two. So, base po sa ating halimbawa, ang nagiging multiplication sentence po natin ay 2 times 6 is equal to 12. Ngayon, pwede rin po kayong gumamit ng pera para matuto rin sila kung paano ito gagamitin sa totoong buhay. So, halimbawa, binigyan po ako ng taglilimang piso sa apat ko ng mga pinsan. So, ang tanong, magkano ang pera ko ngayon? So, paano natin yan gagamitin or ililipat sa multiplication sentence? So, una, gagawan muna natin to ng repeated addition. Okay, so, dahil ang common sa kanila ay 5 peso, so, um, ang ating repeated addition ay 5 plus 5 plus 5 plus 5. So, ngayon, kung ililipat natin yan sa multiplication sentence, ang common sa up, ang common sa kanila ay number 5. Times, ang multiplier, kung ilang beses inuulit-ulit si 5, 1, 2, 3, 4, so ang ating multiplier ay 4. So ngayon, para makuha ang product, bibilangin natin ang kabuuan. So kung alam na mar kung marunong ng bata mag-skip counting by 5, po, pwede po. Pero kung hindi pa, pwedeng gumamit ng counters. So, counting by 5, assuming na marunong nang siyang mag-skip counting, 5, 10, 15, 20. So, ang sagot po ay 20. So, ang natanggap pala niya ng kabuang pera ay 20 pesos. So, ang ating multiplication sentence ay 5 times 4 is equal to 20. So, pwede rin po kayong gumamit ng kanilang mga laruan sa pagtuturo ng konsepto ng multiplication para madali po nyo, para madali po nyo makuha ang kanilang interest o attention. So, ito, kagaya nito, pwede nyo itong gawing halimbawa. Kung anong meron silang mga laruan dyan, ipabilangin nyo, i-apply nyo yung konsepto ng multiplication. So, alam ko, maraming mga laruan ang inyong mga anak. So, pwede nyo gamitin kasi mas makukuha nyo yung interest nila doon. So, kung maunawaan na ng bata ang konsepto, pwede nyo na po kayong, or pwede na po kayong magbigay ng mas malaki na numero. Pero para hindi po sila mahihirapan sa pagbibilang ng kabuwang sagot, 
pwede tayong gumamit ng counters. Gaya po ng popsicle sticks. Or kung anong meron kayong counters dyan na pwedeng magamit. Basta safe lang po sa bata. Or kung wala kayong counters, pwedeng gumamit ng tali. Tali sheet. Mamaya, isasabihin ko po sa iyo, ipapakita ko po sa inyo kung paano gamitin ang tally sheet. So, paano po ba gawin ang paggamit ng popsicle sticks? So, ngayon, umpisa mo na tayo sa table of 2. Okay, table of 2 mo na ipapakita ko sa inyo sa paggamit ng popsicle sticks or counters. So, ilan lang po sa table of two ang ipapakita ko. Parang magkaroon lang po kayo ng um, idea. So, sa table of two, umpisa tayo sa two times one. So, sa two times one, gamit ang popsicle stick, ang two ay isang beses lang siya. Okay, dahil one ang kanyang multiplier, so isang beses lang siya. Um, ipapakita. So, pagkuha nito ng kabuang sagot, ang 2 ay 2 times 1 ay 2. So, sa repeated addition, 2 lang siya. Ang magiging multiplication sentence niya ay 2 times 1 is equal to 2. Ngayon naman po, sa 2 times 2, okay, si 2, dalawang beses po siyang uulitin. Okay. So, dalawang beses na uulitin si 2. Pagkatapos, yan na po ang kanyang um, illustration. Pagkatapos, para makuha natin ang sagot, ating ipapabilang ang lahat. So, 1, 2, 3, 4. So, ang ating repeated addition nito ay 2 plus 2. So, ang magiging multiplication sentence natin ay 2 times 2 Dahil si 2, inuulit ng dalawang beses, is equal to 4. Dahil yan ang kanyang sagot. Okay? So, ngayon, punta tayo sa 2 times 3. So, si 2, uulitin siya ng tatlong beses. O tatlong grupo. Okay, ngayon, kung bibigyan natin yan ng addition sentence, ito ay 2 plus 2 plus 2. Um, by the way po pala, yung addition sentence or repeated addition ay parehas lang po yun. So, sa ating multiplication sentence, base nito, 2, okay, ito yung multiplikan, times, inuulit ng tatlong beses, so times 3, kabuo ang bilang niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun ang kanyang magiging product. Okay, ngayon, punta tayo sa 2 times 4. Paano ipapakita? Okay, so si 2 times 4, ito pa rin ang gagamitin ko, dahil kalahas lang. Ngayon, si 2, apat na grupo. So, tingnan nyo po kung gaano kahalaga ang paggamit ng counters. Kung umpisa pa lang uh, sa pag-aaral yung anak nyo sa multiplication, mas malaga pong may counter siya para mas madali niya itong bibilangin. At saka, mas natutuwa po sila. Pag ganito ang kanilang ginagawa. Okay, so 2 times 4. So, ito po ang magiging resulta. Uh, kung gagawin po natin siya ng repeated addition, 2 plus 2 plus 2 plus 2. So, yun po yun. Ngayon, kung lalapat natin siya sa multiplication sentence, dahil ang common niya ay 2. So, ito yung, ang 2 ang ating magiging multiplikan. Times, ilang ulit, or ilang beses in ulit si 2. So, I4. 1, 2, 3, 4. So, times 4 is equal to ilan lahat ito. So, bibilangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaya, ang ating product dito ay 8. So, ang ating multiplication sentence ay 2 times 4 is equal to 8. Okay. So, itong technique na ito, yung paggamit ng popsicle, popsicle sticks, po pwede po na balikta rin nyo. Kayo po ang magbibigay ng illustration kagaya ng kanina, paggamit ng counters, pagkatapos, ang mga anak nyo ang pabig, uh, magbibigay ng repeated addition at saka yung multiplication sentence. So, nasa sa inyo po kung ano. Mas maganda kasi na paibaybahin nyo para hindi po sila madaling ma-board or mas lalo nila itong unawaan. 
So ngayon, ang susunod po natin na pwedeng magamit ay ang paggamit po ng um, tally sheets. So kung wala kayong counters, pwede kayong magtatali gamit ang um, papel, kahit anong papel at saka lapis or papel. Mas maganda ang lapis kasi pwede mong burahin. Pero kung wala, kahit anong pwede boil pen. Pero ako ngayon, gagamit ako ng whiteboard kasi para mas malinaw or makikita nyo. So gagamitin ko po ang table of 3. So, sa table of 3, ito lang po ipapakita ko paano ba illustrate to gamit ang tali. So, 3, 3 ang ating multiplikan. So, 3 ang ating um, bilang ng grupo. So, dahil 1 siya, so isang beses lang. So, yan po. Um, so, sa 3 times 2 naman, ito po ay, so, dito sa ating um, tali dito, Yan ay isang beses lang. So, ang addition po, uh, repeated addition niya ay 3 lang. So, dito naman sa kanyang repeated uh, multiplication sentence, ang sagot po nito ay 3. So, dito naman po, 3 times 2. So, tatlong beses, si 3, uulitin ng dalawang beses. So, paano po siya natin bigyan ng... Um, paano po siya natin bigyan ng repeated addition? 3 plus 3. So, 3 plus 3, paano kukuhanin ang product? Bibilangin ang kabuuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ang kanyang product ay 6. So, ang multiplication sentence na ngayon ay 3 times 2 is equal to 6. Kasunod po ay 3 times 3. So, paano natin na itatali? So, si 3, tatlong beses ulitin. So, ngayon, ang magiging repeated addition niya ay 3 plus 3, okay, plus 3. Okay, ngayon, kung ililipat natin siya sa multiplication sentence, magiging 3 times 3, ang kanyang product, bibilangin po natin lahat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 po ang kanyang sagot. So, ngayon, punta po tayo sa 3 times 4. So, si 3 times 4, ganun pa rin. Tag tatlo, tapos apat na beses, uulitin. Okay, so ngayon kung gagawa natin siya ng repeated addition, 3 plus 3 plus 3 plus 3. Okay, so sa multiplication sentence, ang common ay 3 times multiplier, apat na beses inuulit, times 4. Ang kabuuan, bibilangin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan po ang ating product. So, ang ating multiplication sentence ay 3 times 4 is equal to 12. So, itong halimbawa ko ay hanggang 4 lang po. Pwede nito ipagpatuloy hanggang sa matapos ang 10. Ganun rin po sa lahat ng uh, multiplication table or sa lahat ng table. So, magumpisa kayo sa pinaka maliit na numbers or table hanggang sa pahakbang ng pahakbang pataas hanggang maabot nyo yung table of 10 so ngayon pwede rin nyo na balikta rin kagaya ng sinabi ko kanina yung sa popsicle sticks pwede rin kayong magbigay ng illustration gamit ng tally sheet ang mga anak nyo yung pabigyan nyo ng or magbibigay ng repeated addition at saka yung multiplication sentence base po sa inyong ibinigay so hanggang sa mamaster nila ang mga yan so, maliban po sa counters, mayroon pa po akong ibang mga suggestions na pwede nyo mapagpilian. Kung kaya nyo po itong gawin para maibayba ang kanilang gawain, pero ganun pa rin ang ating layunin na matutunan nila ang konsepto ng multiplication. So, ilan po sa mga ito ay ang paggamit ng graphing paper, pagbuhit ng larawan at number lines. So, paano po ang paggamit ng graphing paper? So, sa pamagitan ng pagkulay ng mga square units. So, alam ko po, may mga bata na mahilig magkulay. So, pwede niyo itong ipagawa sa kanila. So, gamit po ang graphing paper. Okay. So, ito po yung halimbawa natin. Um, kukulayan po natin ito. So, umpisa sa pinakadulo. Okay, dito tayo magumpisa. Pagkatapos po ay, um, halimbawa, ang ating um, 
multiplication sentence ay 3 times 4. So, 3 times 4. Ang ating multiplikan dyan ay 3. So, magbibilang po tayo ng dito mula sa pinakadulo hanggang pababa ng 3. So, 1, 2, 3. So, hanggang dyan. Ngayon, para sa ating multiplier naman na 4, magbibilang tayo pa kanan. 1, 2, 3, 4. So, hanggang dito. So, para hindi nyo makalimutan or hindi kayo malito, lagyan nyo ng palatandaan. So, ito pong, na may, ito pong mga palat, may palatandaan na square units, yan po ang kukulayan ng, or ipakulayan natin sa ating mga anak. So, para makuha po nila ang sagot. So, okay, so, Yung kanina na multiplication sentence natin na 3 times 4, ito na po yun. Pinakulayan natin. So, ulitin ko, ito po yung ating multiplicand at ito po yung multiplier. So, ngayon, para makuha ang sagot ng bata, ang gagawin po niya ay bibilangin ang lahat ng square units na nasa loob na nakulayan. So, bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, ang kanyang sagot pala, ang product nitong 3 times 4 ay 12. So, sa addition sentence naman po, 3 plus 3 plus 3 plus 3. Well, ang 3 ay inuulit ng 4 na beses. Ngayon, po pwede rin po na kayo yung So ngayon, pwede rin po yung balikta rin. Kayo yung kayo ang magbibigay ng nito or magkukulay. Ang ang gagawin niyo po ay papasagutan niyo or ipabibigay niyo sa anak niyo ang repeated addition nito at ang multiplication sentence. So base sa sinabi ko kanina para makuha nila ang repeated addition, um, hmm. bibilangin po nila ang ano ang common sa kanila or ilan to so 1, 2, 3, 4, 5, 6 nilagyan ko lang po ng numbers dyan para makikita so ito po maging multiplikan natin at ang ating multiplier or ilang ilang beses ulitin itong dito sa kanan okay, 1, 2, 3, 4, 5 so dito sa halimbawa natin na pinapakita limang beses ulitin ang 6 so para sa kanyang repeated addition 6 plus 6 plus 6, plus 6, plus 6. Okay, so sa para sa kanyang multiplication sentence nito, ang common sa lahat ay 6, inuulit ng 5 beses, 6 times 5. Para mapu, makuha po niya ang product or kabuwang sagot, bibilangin po niya yung mga square units na nakulayan. So, bibilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So, ang magiging product po natin sa 6 times 5 is equal to 30. So, ganito po ang paggamit ng um, graphing paper bilang kanilang counters. Pagkuha ng kabuang sagot. Okay, so itong ginamit ko po na graphing paper ay ginownload ko po yan sa Google. So, credits to the owner po yan. So, pwede po kayong bumili ng graphing paper sa tindahan ng school supplies para magamit po ng mga anak kung may panahon o kung pwedeng lumabas. Pero kung hindi naman po, huwag na lang po nating pilitin. O pwede rin po kayong mag um, drawing. Gawa nyo ng ganyan ang, kanyang, ang inyong mga anak. So ngayon, susunod po natin na pwede natin magamit ay ang paggamit ng pictures o drawing. So yung iba po nating mga bata ay mahilig sa mga larawan o paguguhit. So pwede nating gamitin ito uh, para mapaunawa nila o pa-practice yung konsepto ng multiplication. So ako dahil hindi ako masyado marunong mag-drawing, naguhit na lang ako gamit ang Microsoft Word, kinapipaste ko po dyan. So, sa halimbawa ko po, sa unang halimbawa, merong mga puso, tag-aapat, bawat grupo. So, kung gagawan po natin to ng repeated addition, ang common sa kanila ay 4. So, 4, uulitin siya sa pag-add ng tatlong beses. So, 4 plus 4 plus 4. 
Ngayon, lilipat natin siya sa multiplication sentence. Ang common number ay 4. Inuulit ng tatlong beses. So, times 3 is equal to, paano makuha ang product? Pibilangin natin lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, ang ating sagot or product ay 12. So, ang ating multiplication sentence, base po sa larawan, o sa picture na pinapakita ay, 4 times 3 is equal to 12. So, ang pangalawang halimbawa, gumamit ako ng itong, ito na figure. So, ngayon, base nito, bawat grupo ay may tag tatatlo. So, at meron siyang okay, limang grupo. So, ang magiging repeated addition po niya ay 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Okay, ngayon, ililipat natin siya sa multiplication sentence. Ang common ay 3. Um, Inuulit siya ng limang beses, so times 5 is equal to, bibilangin ng kabuuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, ang magiging product ko natin ay 15. So, ang panghuli ko pong halimbawa ay smiley face. Ngayon, uh, mayroong tag aanim bawat grupo. So, ang magiging repeated addition po niya ay 6 plus 6, plus 6. Okay, so, lilipat po natin siya sa kanyang multiplication sentence. Ang common ay 6. So, times tatlong beses, or tatlong grupo, times 3, is equal to, bibilangin natin ng kabuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, ang ating product ay 18. So, ang ating multiplication sentence po nito ay 6 times 3 is equal to 18. Okay, so ang kasunod po ay ang paggamit ng number line. So, paano ba natin gagamitin ang number line? So, yan po ang halimbawa. So, dahil nahirapan po ako dyan mag-illustrate, mayroon po akong iprint dito. So, ito po ay kinuha ko rin galing sa Google. So, credits the owner po. Okay, so paano ba natin to gagamitin ang number line? So, gamit ang number line, parang laro po ito, hahakbang tayo. So, umpisa, tatingnan natin kung ano yung multiplikan natin, tapos ilang beses tayo hahakbang, or ilang ulit. So, tatlong hakbang po tayo dahil 3, tapos ulitin natin siya ng apat na beses. So, umpisa tayo sa 0, dito tayo mag 1. So, 1, 2, 3. Okay, so dito na naman tayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So dahil 4 ito, hanggang 4 na. Okay, hanggang 4 lang po tayo. So ngayon, madali lang po ang pagkuha ng sagot nito. Kung ano yung numbers na, or number sa pinakadulo, yan po ang ating magiging products. So, sa halimbawa po natin na 3 times 4, huminto po siya sa 12. So, kaya ang kanyang maging sagot ay 12. So, madali, mas madali itong makuha dahil uh, makikita mo na agad yung sagot mo. So, kapag um, malalaki yung numbers, kaya pinakita ko dito hanggang 100 siya. Okay, kasi pag pwede nyo ito magamit hanggang sa table of 10. Ngayon, kung po pwede, gumamit kayo ng, or mag-print kayo, or gumawa kayo ng ganito para hindi siya madaling mabura. So, ang gagamitin nyo lang sa paggawa ng ganito, ng paghahakbang, ay lapis lang po. Para pwede nyo sa, siyang burahin para naman sa susunod na mga halimbawa. So, kung ibang ano naman, ibang um, question na nyo sasagutan, Okay, so buburahin nyo lang ito. Ito buburahin nyo lang sa anak nyo para magamit nyo pa. Okay, so pwede na siyang gumamit ng ibang tanong. Gamit ng number line. So ganun lang po kadali ang number lines. So kung wala po kayong printer, pwede po kayong magamit ng pencil pen. Tapos ng paper or ball pen. Pwede rin po. Tapos ruler. Yun lang po ang kailangan nating 
ang gamitin para makagawa ng number lines. Okay, so kung naturo nyo na yun lahat, para naman po sa kanilang mastery, pwede nyo po silang pasagutin sa papel. Gaya ng paggawa ng matching type ng mga tanong. Okay, halimbawa lang po ito, na kung saan um, imamatch nila or ipaparis ang multiplication sentence sa kanyang repeated addition. So, ang ginawa ko po dito, meron akong anim na halimbawa. Kung mapapansin nyo, binaliktad ko po ito pinagbabaliktad ko para tricky ang ating question kasi pagka um, hindi siya tricky sobrang obvious lang, hindi na sila mag-isip so para ma-develop po yung critical thinking skills nila ginanyan ko po, so number 1 4 times 2 is equal to 8 6 times 3 hanggang dito sa 3 times 6 is equal to 16 so dito naman po, ito yung mga repeated addition so sasagot po natin sasagutan po natin yan, ang number 1 so si 4, ulitin ng dalawang beses so ang sagot ay letter E, number 2 naman, si 6 ulitin ng tatlong beses so the answer is letter D, number 3 naman po 5 times 6 is equal to 30 si 5, ulitin ng 6 na beses so ang sagot ay letter B, number 4 naman po ay 2 times 4 So, si 2 ulitin ng, or ang 2 ulitin ng sa apat na beses. So, ang sagot ay letter C. So, number 5 naman po, 6 times 5 is equal to 30. Ang 6, ah, ulitin ng limang beses. So, ang sagot natin ay letter F. Panghuling number ay 3 times 6. Ang 3 ulitin ng 6 na beses. Ang sagot ay letter A. So, yun lang po ang isang halimbawa ng pagsasanay nila na pwede magamit. Ngayon, pwede nyo rin po silang um, ganito ang ipagawa. Ibibigay nyo ang addition sentence or ipapasulat nyo ang addition sentence ng itong multiplication sentence na ibinigay nyo. So, ang isasagot nila ay repeated addition or addition sentence or ang kabaliktaran nito. So, yan po ang ano niya, ito yung kanyang magiging sagot. So, ngayon, pwede rin po siyang balikta rin. Ipapasulat niyo ang kanyang multiplication sentence. So, addition, or repeated addition ang inyong ibibigay. Tapos, ibibigay nila ang multiplication sentence. Para, mas lalo nila itong ma-master. Pagpapalit-palitin nyo. Para, talagang makukuha nila ito. So, hanggang dito lang po ang aking ibabahagi po sa inyo. So, sana nagustuhan nyo po ang aking um, kunting presentasyon. So, sana naman po ay ma-apply nyo ito sa inyong mga anak, mga apo, pamangkin, nang sa ganun po ay hindi kayo mahirapan. Matutunan pa rin nila kahit kayo ang nagtuturo dyan sa inyong mga pamamahay. So, thank you for watching. Thank you very much. Maraming salamat. Daghang salamat. Damo nga salamat. Keep safe everyone and God bless.